Touch Stone Pictures представляет. Фильм Джона Черри. В главной роли Джим Верни. Испуганный глупец Эрнест. В фильме снимались Билл Бирк, Джон Кейденхед, Остин Негли, Шей Астер и другие актеры. Эрта Кит. Композиторы Брюс Эрнсон и Кирби Шелстен. Художник Крис Огаст. Монтаж Крэг Бастер. Оператор Ханания Байер. Сюжет Джона Черри и Колта Сэмпсон. Сценарий Чарли Гейл и Колк Сэмпсон. Продюсер Стейси Уильямс. Режиссер Джон Черри. Бриарвиль, штат Миссури. Очень-очень давно. который схватал наших детей. Бей его. Так вот, я достал его. И сам дьявол спустился к нам сюда, в наш новый мир. Он крал наших детей, чтобы возродить веру в себя. Но мы в нашей правоте не поддались этому. Мои дети. Он забрал моих детей. И здесь он должен быть похоронен. Заживо. И это старое дерево закроет ему выход. И видеть он будет лишь корни этого дерева. Дерево трогать нельзя ни в коем случае. Эй, ну подождите, через много лет полнолуние один из ваших собратьев потревожит это дерево и освободит меня. И победа будет за мной. Он вернется, он видишь, он вернется. Я приговариваю тебя к вечной темноте. Итак, всего за несколько часов до полуночи жители Бриарвиля похоронили тролля в холодной, сырой земле. Конец. Спасибо, Элизабет. Класс. Что вы думаете об ее рассказе? Лапша это все. Это не лапша. Я прочитала это в книге. Может быть, эта лапша немного сложна для твоего понимания? Лап... Э, э, история должна была касаться истории города, а не какого-то кошмара на улице Тройля. Успокойтесь, класс. Ну что ты, Мердок, заткнись. А что ты будешь делать, а, Кенни? Побьешь меня, что ли? Козел, она ему нравится. Она его кормит историями про духов. Да, класс, история Элизабет была немножко необычной, но легенды и мифы — это часть нашей истории, особенно нашего города Бриарвилля с нашим уникальным прошлым. Я думаю, это была очень хорошая идея написать такой рассказ. Отцепите же меня, отцепите! 
Итак, а, Элизабет, а какое проклятие тролль наложил на святого отца Финиаса? Ну, легенда гласит, что с, тех, с того времени потомство Финиаса становилось все тупее и тупее и тупее. Ну, когда они наняли меня работать оператором мусорборочной машины, они даже не представляли себе, что я. На самом деле я Эрнет, правитель мира, человек, несущий всем счастье, человек, который способен полностью контролировать окружающую его среду. Вот посмотрите здесь полный механизматический механизм рециклирования всех отходов и использования всего в пользу человека даже пыли. А, не, 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 не может быть такого. Эй, это опять включилось на обратный ход. Мазила, Мазила, где ты, ну-ка? Мазила, нажми топ-кран. Топ-кран, дернер. Мазила. Мазила, помоги же, черт тебе побери. Мазила, ну. Чуть-чуть не упал. Боже, меня же сейчас прессует. Нажми там на что-нибудь. Нет, не надо, не надо меня засовывать мою голову туда. Ну ты понимаешь, ты спасешь мне жизнь. А, а я как же, моя голова в шестеренке, это же больно. Ну ладно, я тебе куплю что-нибудь. Нет, тебе не удастся этого избежать. Так просто, я тебе засужу. Эти мердоки такие козлы. Да, у них мозгов не больше, чем у придорожного лопуха. Смотри-ка, это Мазила. Что-то случилось. Это же там же Эрнест. С этой, вот этой штукой можно открыть это. О, смотри-ка, тебе удалось. Но. Ничего особенного, обычная геройская работа. Шериф. Я только что приехал с земель старухи Хэкмар. Да? Там полный бардак. Она нарушает все правила. Я хочу, чтобы это место вычистили и немедленно. Я уже об этом давно тебе говорил. Мэр, я подготовил себе бумаги и послал туда Эрнеста сегодня. Он там. Давно уже все должно быть вычистить. Если он не спорит с этим сегодня, ты его уволишь. Обязательно, сэр. А вот этот идиот едет. И, между прочим, он едет из Хэкмара. Да, чуть-чуть не увидел. Да, отец говорил, что ездить в мусорном грузовике запрещено. Ну, конечно, это запрещено правилами, но как водитель мусорного грузовика я чувствую себя как капитан своего собственного корабля, хозяин своей собственной судьбы. Я могу делать свои собственные правила, вырабатывать. Я человек над законом. Это отец. Я что, скорость превысил? Ну, обычно моща этого грузовика, она просто от меня ускользает, и я ничего не могу с ним делать. Эрнест, я тебе сказал поехать в Хэкмар. 
Эй, вы двое! Ну-ка, вылезайте оттуда, садитесь в машину, немедленно. Папа, я... Нет, я ничего не хочу слышать, садитесь в машину. Но это не их вина, я был капитаном... Слушай, я тебе сказал, чтобы ты поехал в Хэкмар и все там вычистил. Ты этого не сделал. Ну, у меня нет разрешения работать с ядовитыми отходами. Я только что принял таблетку от кашля, и я теперь не могу работать с тяжелой аппаратурой. Если ты хочешь иметь свою работу, поезжай в Хэкмар и делай то, что тебе сказано. Пока, Эрнест. Без разрешения не проезжать. Надпись на дереве. Не подходить. Ну давай. Бояться за... нам здесь нечего. Один мусор, который старуха Хэкмар собрала со свою жизнь, да и пара прогнивших насквозь красноглазых зомби, может быть, которые тут прячутся, а потом помогут нам этот мусор убрать. Ну что ж, никого нет дома. Но они, наверное, там жгут траву или откусывают голову цыплятам, или что они там делают еще согласно своему культу в Вуду. Убирайся с моей собственности. Кто, что ты вообще здесь делаешь? Мэм, я просто пришел сюда забрать весь этот мусор. Нет у меня здесь никакого мусора. Только и выражение моей души в скульптуре. Мэм, я официальный представитель правительства города Бриарвилля, а по случаю еще и личный друг майора Мердека. А, тот самый сын Уоррелла, да, мэм? Ты нанесешь, нашлешь нас на всех проклятие. Какого хрена ты вообще появился на свет, сын Уоррелла? Уходи отсюда и не возвращайся больше. Я хочу вам сказать, что переработка второго ресурсов это очень важная часть города, для своей жизни, и вам нужно помогать ей. Ага, ты хочешь умереть, наверное, когда ядовитый дьявольский зло проникнет через все поры твоего тела, и ты будешь... Послушным народе в руках дьявола против всех на... всего населения Бриарвиля. Ты что, за этим сюда приехал? А, другими словами, вы хотите сказать, что мне надо приехать в другой день? Страшный крик, да? Да, у меня сердце в пятку упало. Ты одаренная вообще, а вы все еще всего не видели. Давайте идите сюда, я вам покажу. Вот, значит, они войдут сюда, они пойдут через эту дверь, прямо сюда, и тут Джои ударит их летучей мышью, вонючей, да, ага, и мокрой. А потом а, им придется проползать вот здесь, а я в это время буду кричать, где мои глаза, не надо ползать по моим глазам. О, круто, мне так нравится. Это мердоки. Раскачивай, раскачивай. Два каких-то засранца и девчонка с ними. Сейчас они должны развалиться. Давай, давай, сильнее качай. Так им и надо. Вы же поголовые, вы большую ошибку совершаете. Эй, куда же вы побежали? Веселье только началось. Я не знаю, что делать. Они сломали наш дом с привидениями. Они сломали ваш дом с привидениями? Да. Ты знаешь, тебе нужно поучиться у истории. Ты понимаешь, что я имею в виду? Не совсем. Тебе нужно выучить урок самозащиты у маленькой нации Нижней Ботсваны, которая много веков назад противостояла огромным ордам от Таманской империи. Эрнест, а ко мне-то это все какое имеет отношение? Я очень рад, что ты спросил. Это была темная ночь в Нижней Ботсване. Огромные мухи было было висели в спокойном воздухе и не летали. А потом вдруг раздался душераздирающий вопль до таманских орд. Мы атаманцы, а вы нет. Вы теперь в нашем мире и нам будете подчиняться. О боже мой, как я боюсь. А я спокоен, абсолютно. Все в Нижней Ботсване спокойны. Тут прям как болото. В этому месту обязательно нужны защитные сооружения. Не волнуйтесь насчет оттаманцев, они так просто болтать любят. Я когда-то была бойскаутом у оттаманцев. О, они так любят лю резать женщин. Эй, оттаманцы, вот, попробуйте вот это. Нам нужна крепкая крепость. А крепкая крепость без дерева не бывает. Да, Роман 
Римляне бацванцы, постройте хорошую крепость на дерево. Так, какое? Я самый великий плотник бацвани и никогда не мог найти высокое дерево. Нам нужен деревянный щит. А, мы атаманцы, мы вас всех все равно поддавим. Эрнест, я понимаю, понимаю. Нам нужно, значит, дом на дереве, да? Я думал, что нам нужен деревянный щит. Эрнест? Прямое попадание. Молодец, Эрнест. Вы чувствуете, пахнет рыбой? Первый шаг, чтобы сделать, построить дом на дереве, нужно э, выбрать нормальное дерево. При хорошем дереве мы можем построить неприступную крепость, вооружить ее ядерными боеголовками, дезинтеграторными лучами и другими достижениями современной технологии. И успешно защищаться от наступающих орд. И все это будет сочетаться с элегантным времяпрепровождением в деревенской среде. Nah, Нет, слишком много басов. О, вот это подойдет. <laughs> слишком много термитов. Like а вот это вот похоже на то, что нужно. Mm, населено. О, oh, боже мой. А что, ну дерево как дерево, что ты хочешь выбрать-то? Нам нужно найти слишком большое дело, дерево, чтобы... Оттаманцы не приблизались. Оттаманцы? Ты его лучше не, не спрашивай об этом. Во! Вот это круто! Ну давай, пошли, пошли. Все нормально. Идите. Идите, идите. Что-то мне это все не нравится. Но я не вижу ядовитых змей. Да, самое страшное, что здесь может случиться, это голландская жаба тебя укусит. Но у нас же среди нас нет голландцев. Помните, если мы потеряемся то можно очень хорошо найти север и там сориентироваться. Мох всегда растет на северной стороне дерева. Это что? То, что нам надо? Да, я боюсь, это то, что ему надо. Вот то, что нам нужно. Дерево звезд. Это за это дерево умереть можно. Ну давайте. Это же здорово. Я это собирал... Черт, ты сколько лет? Ну, надо попытаться, я думаю. Без работы славы не бывает. Итак, точно так же, как тысячемильное путешествие начинается с единственного, с первого шага, строительство дома начинается с первого гвоздя. Смотрите. Здесь он должен быть похоронен. И это дерево закроет ему выход. Он будет видеть только его корни, и трогать это дерево нельзя. Строится дом на дереве. Давай, поднимай. Смотри-ка, работает эта штука. А? О, как здорово. Давай сюда, Джоуи. Вот, давай, нас, насаживай сюда. Очень хорошо получается. О, и, и эту лестницу сюда, и все. Кто же сюда смелился залезть -то, боже мой? Смотри, нам удалось. Классно. Да, вот, вот это наша крепость. Боже, боже милостивый. Солнце, луна и звезды. 
Еще раз ужас к нам придет, и кошмар снова начнется. Ну, это, конечно, не самый хороший дом на дереве, но я не назвал бы его кошмаром. Что ты сделал, Эрнест? Что ты сделал с деревом? Весь мир деревьев был перед тобой, и ты выбрал именно это. Ну, мы просто, оно нам подошло. Это откроет дверь дьяволу, и зло вылезет наружу. Боже. А я думал, что она никогда не выходит из дома. Да, просто так. Я пойду, пожалуй, с ней поговорю. Она, видимо, расстроена чем-то. Они вернутся. Эй, подождите минуточку. Мы, вообще-то, просто так, ну... Мы можем поговорить с вами. Мы не нарочно сюда на ваше место забрали. Как-то все это пугающе. Да. Да, я думаю, что они сюда пошли. Ага, давай сюда. Где-то они здесь должны быть. Это мердоки. Так, ну все, готовьтесь. Посмотрим. Прорепетируем отражение Орд. А, сейчас мы это сломаем. Это будет здорово. Да, но сначала надо их закидать камнями все. О, смотрите, козлы. Так, дайте-ка мне мой прицел. Заряжай. Плей. Заряжай. Ага. Вот. Отлично. Метательный снаряд. Ну-ка, Мазила, давай сюда очередную. Огонь. Огонь. Попал. Так, цыплячьи кишки. Вот именно то, что надо. А вот теперь еще одна пицца. Это с пепперони, а это с моцареллой. Отлично. Очень похоже на мальчиков. Спицы. Это последнее ваше было издевательство. Вам конец. Убежали. А мы их отразили. Молодцы, ребята. Стой, кто идет? Не стреляйте, не стреляйте. Я на вашей стороне. Извини, Эрнест, я все еще немножко нервничаю. Угадать, что было, а? Мердоки пришли. Но мы их об об обкакали с ног до головы, ага. И они убежали, если не сказать круче. Я же вам говорил. Эй, Эрнес, а о чем вы там говорили с миссис Хэкнер? Она все еще верит в тролли, в, в чудо, в магию, всякие такие штуки. Тролли, это которые ходят, ходят и едят маленьких детей и девочек? Перестань, идиот, это легенда Трантора, тролли Трантора. Слушай, перестань, только потому что ты написала об этом истории, не означает, что это все правда. Она мне говорила об этом тролле, у которого были красные светящиеся глаза, и он ходил вот так вот. А если он когда-нибудь освободится, он будет гоняться за маленькими детьми сначала. И превращать их в маленькие деревянные куколки, которые давать ему будут силу и выращивать его потомство. И этот отвратительный шакал где-то там внизу и живой. Но его можно освободить и разбудить только в ночь перед Хэллоуином, как в сегодняшнюю ночь. Как когда один дурак вроде тебя. Положит свою руку на дерево, вот как я сейчас сделал, и скажет, и я вызываю Трантора, проснись, и три раза постучит. Но каковы шансы того, что это случится, а? Подождите. Куда вы? Ну, быстрее. Эрнест. Эй, куда вы все убежали? Что, не видите, что я здесь один остался? Эй, спокойно, Мазила. Спокойно, парень. Нечего тут бояться после того, как мы построили себе крепость. Ага, хорошее предположение, Мазила. Ну что, как насчет того, чтобы пойти домой? Ah, boy, sure 
О, боже мой, этого еще не хватало. Что это за... Эй, не трогай меня. Я не знаю, я не ребенок, а ты не тролль. Мне только это все кажется, я сплю. Отойди. Ой, не трогай меня. Ну да, наконец-то, цивилизация. Так, ребята, я уже опоздал, а меня мать меня убьет. Ну пока. Да, я тоже побежал. Ну ладно, увидимся завтра. Помогите! Помогите, кто-нибудь! Эрнест! Где вы все? Помогите! Эй, я тебя поймал! Спасибо, Эрнест! Ты меня спас! Шериф Файндер! Шериф! Шериф! Откройте! Откройте, пожалуйста! Это был монстр, это было ужасно! Дерево ударило молнией, потом вышел с такими зубами, с такими ушами, такого роста, такой широкий, такой... Эй, подожди, Эрнес, успокойся, что случилось? Эрнес, ты же знаешь, сколько сейчас времени? Может быть, старуха Хэкмер права, может быть, действительно, это был тролль. Он... Я хотел его ударить, но он... Подожди, что случилось? Да мы с ребятами построили дом на дереве на ее собственности, и она так вся такая стала нервной. Вы что, ты что, ребят оставил на земле старухи Хэкмер? Что случилось? Я видел тролли, тролли я видел, действительно. Что-то странное там происходило, мама. Вы должны мне поверить, шериф. Эрнест, успокойся. У тебя был просто кошмар. Успокойся, ущипни себя. Нет, я, я не сплю, не сплю. Действительно больно, действительно. Это был такой вот, такого роста с такими зубами. Спокойной ночи, Эрнест. Боже мой. Он был похож на огромного мистера Картошку на... в Диснейленде. Но, в общем, я не знаю, что это было. Растите, мои дети, растите. Мисс Хэкмор, мисс Хэкмор. Извините, что я вас побеспокоил. И ты бы беспокоил всю землю. На тебе лежит проклятие. На меня, что ли, пришел ее прикладывать? Я хочу вам... Это насчет того, что вы говорили. Я выпустил тролля. То, что было обещано, свершилось. Да, он был огромный. У него были огромные руки, маленькие такие свины, глазки, такие нос. И на... С ним что-то свисало. Это было ужасно. Ты даже не представляешь, что он делает с детьми. Что такое ужасно. Помоги нам, небо, помоги нам. Те, кто умрут, будут счастливы. Я так и чувствовала. Небо, помоги нам. После всех этих лет эта мразь опять освободилась. Ведьмаки, оборотни. С ними я могу сладить. Надо попробовать с ним. Несколько раз пять и чуть-чуть чеснока. Может быть, серебряная пуля поможет? Так, это про зомби. 
Мечтой всей моей жизни было никогда не открывать эту книгу. Но благодаря тебе, конечно, эта мечта не сбылась. Тролли и другие лесные чудовища. Вот это он. Вот это тот самый парень. Пророчество сбылось. Из невинного дерева появилась злая армия. Когда почки на дереве распустятся, мое королевство, темно, королевство тьмы будет править миром. Есть только один человек, который меня может осмелиться остановить. У него должно быть сердце ребенка и забот, материнская забота. А картинки тут еще есть? Ты должен его остановить, прежде чем он всех детей заберет. Перед завтрашней полуночью. Я его, эту штуку, остановить? Не, не то. Ты не того выбираешь. Ты прямой потомок преподобного Финиса Уорла. Это твоя задача. Да, но я здесь, он здесь, он там. Э, это опасно. Э, это нельзя. Стоять, бежать. Нет, ни в коем случае. Момент правды нет, ни в коем случае. Ты единственный борец с троллями, который у нас есть. Ты седьмой сын седьмого сына. Ты тот самый... Ты самая большая надежда красношей их крестьян. Я великая надежда крестьянства. Тролль жив, это не шутка, это не ложная тревога. Всем детям спрятаться в дома, запереться, никуда не выходить. Тролль жив, а он скоро приедет в город. Всем спрятаться. Че, а что там опять орет? Какую-то глупость про каких-то троллей. Опустите жалюзи на окнах, закройте ставни, детей не выпускайте. Тролль, тролль появился. Он превращает всех детей в деревянные фигурки. Тролль появился в городе. Будьте осторожны. Давай быстрее, Бобин. Ну давай, фокусируй. Время, деньги. Время, деньги. Нам нужно товар продавать как можно быстрее. Готов? Давай, пускай. Здравствуйте, друзья. Это Том Тулип из магазина братьев Тулип, который продает все. Это мой брат Бобби. Однажды мэр ко мне пришел и сказал, слушай, ты сам мне очень классную туда машину продал и чучело крокодила. Я ему сказал, а ты что, теперь чучело вводит в твою машину, что ли? А вот потом он спросил, а ты мне хороший товар продашь, правительственные товары без скидки? Я сказал, да, конечно, что я похож на собаку, что ли, которая плавает вокруг тебя кругами, тебе сразу все продано. Так вот, серьезно, ребята, Том, ты мне должен понять, тут тролль, тролль бегает по городу. Бобби, Бобби, ты что, не видишь, что мы заняты здесь? Нам нужно рекламу делать. Слушай, ну у меня проблема, тролли. Бобби, наш друг тут тролли увидел. Кого? Троллей? Троллей? А, сегодня твой счастливый день. Ты же, наверное, не знал, что когда я служил в армии в Германии, я был в 82-м батальоне ответственным за ликвидацию троллей. И у меня для тебя есть классный товар. Извини, я опоздал. Джоу еще не приходил? Нет, Джоуи даже вчера домой вечером не пришел. Что ты имеешь в виду? Ты сказал, что Эрнест прибегал к вам в дом и что-то там про троллей говорил. Неужели, может быть, ты думаешь... Может быть... Да нет, нет таких вещей, как тролли. Но Эрнест что-то видел там на дереве, он нам никогда раньше ведь не врал. Да? Но тролли? Да ладно, пойдем посмотрим дом на дереве, может, Джои уже там. Не думаю. Ты часом не боишься, а? Средство против троллей, 19.95 за баллон. Рогатки армейского типа против тролльва. 9,95 за штуку. Ласты, чтобы троллю надевать на ноги. 190 долларов. Нунчаки против троллей. 9,95. Перчатки, чтобы хватать тролля. 49,95. И отравленная еда для тролля. 50 фунтов по 3 доллара за фунт. Веревки, чтобы спасаться от тролля. 9,95 за антитроллевый пистолет. И общим и целом 1749 долларов 98 центов. Плюс налог. Плюс налог. А это включает в себя альбом со всеми песнями про тролли, которые когда-нибудь написали. Да, гремучие змеи целуются осторожно. Джоуи. Как-то по-другому это место выглядит. Джоуи, Джоуи. Джоуи. 
Что-то здесь странное происходит. Я тебе говорила, что эта вот легенда сбылась. Смотри, здесь этого вчера не было. Это выглядит прямо как Джоуи. А вдруг это на самом деле Джоуи? Слушай, что-то там есть. Бежим отсюда. Ты видишь перед собой модель бойца с тролли, функциональную, унифицированную, высокотехнологичную боевую машину, без неуязвимую, которая снабжена плюс ко всему еще 15 мегабайтами двойной памяти с программным обеспечением о экстерминации троллей в современном мире. Должен я еще что-нибудь добавить к этому? Эрнест здесь. Смотри, пойдем. Так это же место старухи Хэкмор. Ну нормально, пойдем поговорим. Есть кто-нибудь дома? Здесь есть кто-нибудь? Привет, ребята. Эрнест. Мы ходили в дом, который на дерево, и там было пять дырок в дерево, и в одной из дырок была древняя фигурка. Была похожа прямо на Джоуи. Эрнест, с каждым часом опасность растет. Кто они? Не, нет, не волнуйтесь, она так практикуется. Кроме того, сегодня полнолуние. Понимаете? Тролль становится сильнее. Одного ребенка он уже захватил. А теперь дерево выпустило почки. Почки? Почки. И если они дотронутся до земли, все будет потеряно. Еще четыре души нужно троллю, прежде чем он сможет освободить свою армию, которая будет хватать детей по всему миру. Только детей, да? Вспомни две последние строчки из стихотворения про троллей. Единственный меня может остановить, осмелиться тот, у кого будет сердце детяти и материнская забота. Итак, нам нужно сердце. Сердце ребенка. Эрнест, мы ведь не будем никого приносить в жертву, а? Да, эта женщина, она какая-то сумасшедшая. Ну, человеческое жертвоприношение будет, конечно, последней мерой в нашем списке. Но вот начнем мы с ловушек. Видите ли? Мистер Большой, толстый и ужасный, идет, наверное, так через лес и так вдруг себя спрашивает. Э, надо отдохнуть, пожалуй. Может, посмотреть кино по кабелю? А пойду-ка я в этот тролль-мотель, там свободные места, наверное, есть. А потом, тут мы его поймаем. Из этой системы оповещения, как, бы, как только что-нибудь попадет в эту ловушку, будет у нас звонок. Все, и тролла попало, понимаешь? Ну пойдем, я тебя провожу к дому. Быстрее, Кенни, работа ждет. Но все равно не понимаю, почему мне с вами нельзя идти. Оставь ах, бай, битву с троллями нам. Мы знаем, что делать. А как же насчет той вечеринки, на которую мы должны были пойти? Ну ты останешься дома, ладно? Дерево, мать. Корми моих детей. Пусть они растут сильными, маленькие мои. Спасибо, что ты меня подвез, Эрнест. Ну ладно, вот план такой. Боец номер один это я. Он будет ездить по городу при Арвилю, как ищейка. А борец с троллями номер два это ты, Эрнест. А может быть мы отца еще в это дело подпишем, пусть он посмотрит. Да, наверное, твой отец очень обидится, если мы без него все этого тролля поймаем.
Ну что такое, Кенни? Тролли испугался. Ты такой трус. Кенни. Что тут происходит? Ничего, все нормально. А где папа? А ты где был? Я был с Эрнестом. Кенни, тебе нечего делать с Эрнестом. Мама, надо найти отца, это очень важно. Кенни, вернись. Ну пока, пока. Ага. Ну ладно, все, пока. Дорогая, ты даже ничего не ела. Это же Хэллоуин. Должно же быть весело. Ты должна была быть одета празднично. Мама, тролль захватил Джоуи, Эрнест сказал, дорогая, мы это уже все обсуждали, нет никаких троллей. Нет? Мама, пока ты здесь, может ты посмотреть под кровать? Я... Ну, перестань... Перестань вести себя, как двухлетняя девочка, нет там ничего под кроватью. Мы все идем на вечеринку на Хэллоуин, надевайся и пойдем с, с нами, и не глупи. Под кроватью ничего нет. Под кроватью ничего нет. Под кроватью ничего нет. Ах ты, малышка. Это просто ты. Ты знаешь, Мазила, как дело доходит до ловли троллей, все средства хороши, понимаешь? Маленького ребеночка посадит как наживку, и это будет концом Бриарвильского зверя. Нам придется пожертвовать этим ребенком. Ты знаешь, Рэмшот, из тебя, конечно, хорошая собака получается, но вот ребенок из тебя ни хрена не получится. Уродливый это больно для ребенка. Ну давай, Мазила, значит, неси мне палку. Палку. Палку мне неси. Пожалуйста, Мазила. Я просто шутил насчет того, что ты из тебя уродливый ребенок. Мазила, ну, ну принеси мне. Итак, Мазила, пора нам тряхнуть старыми костями на поле новой битвы, понимаешь? Это все очень серьезно, надо поговорить с моим связным. Литр голубой? Литр голубой. Это боец с троллями. Как ты там себя чувствуешь? Нормально, я тебя слышу, хорошо, это голубой литр. Бобби, не волнуйся, безопасность прежде всего. Работай, работай. Я тебя слышу, хорошо, как ты там? Мы на дороге к большому дереву, где в 23.00 состоится сражение. Это Великая Ночь. Это ночь конгрегации между человечеством и войском троллей. Меня слышишь? Боже, тролли. Да, слышу, слышу. Будь на чеку, все будет нормально, всех ты поймаешь. Конец связи. Ну ладно, пошли. Ты понимаешь, что Джимми, а, храбрость и сила духа, это, конечно, здорово, но армия воюет с желудком. Ты понимаешь меня? У тебя что там, вечеринка в школе, что ли, Эрнест? Нет, нет, кто-то должен оставаться на чеку в этом городе, быть всегда на готове сражаться со злом. Я между принятием пищи все время быть бдительным и сильным, ты понимаешь? Джимми, что с тобой? Что там такое, а? Что там такое? А? Что-то такое большое, да? Да? Большой рот, да? Большой... Большие уши, да? Большой член? Нет? Что? Уши, да? Два? 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 Что? Чай на двоих? Да, два чая? Два чая на двоих? Ага. А, два. Да, два. О, да, два ствола. О, Джимми. Я смотрю, когда ты играешь, ты играешь круто. Понимаешь? 
Эй, толстый, ты моего отца не видел? Нет. А где твой костюм? Мы же должны в школе уже быть, на вечеринке. Ты слышал? Да, похоже на Элизабет. Я здесь, Кенни. Элизабет. Элизабет? Это ты? Элизабет? Ее там нет. Привет, Кенни. Ну что, теперь твоя очередь. Я начну с тебя, осталось двое. Кенни, я тебя догоняю. Беги быстрее, Кенни. Я прямо за тобой. Она не ушла бы через окно. Она даже вообще не хотела уходить. И Джои не возвращался. Мы делаем кое-что. Два дня уже я не могу найти своего... Что-то тихо, 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 тихо. Ты Кенни видел? Нет, он должен был быть с тобой. Нет, я думал, что он с тобой. Подожди, дорогая. Хэллоуин, вечеринка начинается. Иди в школу и успокойся. Я займусь этим. Тихо, успокойтесь. Они, наверное, все сейчас в школе. Эй, ты, что, с ума сошел? А ты в костюме. Осторожней там. И так, Мазила, нам нужно держать ушки на макушке. Понимаешь? Мы теперь ходим по тонкой линии, разделяющей победу и определенную, конечно, смерть. Я думаю, что я выберу победу. О! Передача включился. Тролль попался в ловушку. Попался, попался. Поймали ублюдка. Мы его поймали, Мазила. Мы его поймали. Послушайте его. Все поздно, господин тролль. Вы не с тем связались, сэр. Папа, действительно, я видел этого тролля. Он ужасный. Он Грега превратил в деревянную куколку. Эй, слушай, ты не подчинился своей матери. Тебе конец. У тебя большие проблемы. Слушай. Мои ребята убежали, их никто не видел, я не знаю, где они. Шериф, я поймал этого тролля, который превращал ваших детей в куколки. Как ты его поймал? Ну, я купил самое современное оборудование борьбы с троллями. Заткнись, идиот. Слушай, надо объявить розыск моих мальчиков. Да, я... Эрнест видел тролли, я тоже его видел. Послушайте его, он не врет. Он прямо там, снаружи, в ящике. Я не знаю, что здесь происходит, но пойдем посмотрим. Я хочу, чтобы ты немедленно объявил розыск моих мальчиков. Успокойся сейчас. Эрнест, открывай. Может быть, его спрессовать? Открывай, Эрнест. Медленно, медленно. Боже, куда нас занесло? Я ж тебе говорил, не лезь туда. А вот и папа. Мальчики. Ну все, тебе конец на этот раз. Эрнест. Поверить не могу. 
Но действительно ведь есть тролль, мэр, я его видел. Надо нам что-то сделать. Кенни, замолчи. Все, тебе конец, ты уволен. Но я... Все. Ты паркуешь грузовик, отдаешь ключи и пошел вон отсюда. Пойдемте, ребята. Эрнест, ты как ребенок с этим троллем носишься. Надо тебе вырасти уже, в конце концов. Но я его видел. Кенни, пойдем. Кенни. Скажи ему. Кенни, залезай в машину. Да, Мазила, на этот раз я облажался круто, я чувствую. Нам в этом городе конец. Хватит уже быть героем. Спасибо за поцелуй, но это бесполезно. Я проклятый неудачник. Я на дне бассейна. Денег не осталось. Жить незачем. Мазила. Спасибо. Именно это мне и было нужно. Я... Ты прав. Я никогда не был неудачник. Я никогда не бросал дело. А почему, вы спросите? Потому что я никогда не знал, когда нужно что-то прекратить. Просто спросите мою учительницу. Он никогда не знал, когда нужно перестать что-то делать. Вот Майкл, Алисон и Джошуа. В ваше время пришло, дети мои. Еще один, и цикл будет завершен. Ну, Мазила, троллей тут, похоже, нет. Боже, ты посмотри, а? Это мне напоминает мне фильм тот, помнишь, мозгоеды с головозадой планеты. Когда эти мозгоеды падали на голову людям, они начинали прогрызать, и череп начинали высасывать мозг. Боже. Они похожи на брюссельскую капусту. Я ненавижу брюссельскую капусту, а ты? Надо поехать к старухе Хэкмар. А? Мазила. Брюссельские капусты, которые ест людей. Ужас. Так, быстро, антитроллевый спрей. Оп. Смотри, сработало. Боже, что он делает? Мазила, сделай что-нибудь. Связной, где ты? Бобби, Бобби, помогите мне. Том, Бобби. Он на дороге, он мне на крышу, прямо в вагона. Это голубой литр, голубой литр. Он здесь, он рядом со мной, помогите. Ты заплатишь за это, ублюдок. Я просто так, я не хотел обзывать тебя брюссельской капустой. Да, смотри слишком для тебя умно, да? Убирайся от меня, козел. Вот тебе, вот тебе. Ну ладно, как насчет того, чтобы постричься чуть-чуть, а? Ага, ты, наверное, не ожидал, что это уже еще и мастер долгопогребанных нончаков старого боевого искусства японских садовников.
смотри, Мазила, получилось. Я же боец с троллями и очень хороший. Ага. Мазила. Глазам не верю, Мазила. Он сопротивляется двум стам лошадиным силам. Давай, включай на заднюю передачу. Как насчет того, чтобы немножко столкнуться, а? Толстогубый. Отлично, попали. Мазила, ты его переехал. Интересно, куда он делся, Мазила? А? Куда он делся? Он же не мог просто так исчезнуть. Так, сейчас от него должно было остаться просто жирное пятно на дороге. Куда он делся? Куда же он делся? В общем, я был загипнотизирован, зачарован движениями собственных рук. И в это время этот толстогубый урод бросил меня в эту бочку и сбросил на дорогу. А тот мудак, толстый Том и Бобби переехали меня. О, смотри-ка. Тут две страницы склеились. Как, как можно уничтожить тролля? Тролля можно уничтожить... Мо, и дальше что-то ко какое-то, мо. Можно уничтожить, если почки еще не упали. Мокко, мокко. Значит, ему нужен еще один ребенок. Да, правильно, мокко. Бразильский кофе, мокко. Они все в школе, значит, он, он должен сейчас направиться туда. Нам нужно срочно идти. Слушай, Кенни, я хочу, чтобы ты пошел туда внутрь, нашел свою маму, остал, оставался с ней и ни в коем случае никуда не выходил. Ты понимаешь? Да, сэр. Ну, вот так. Том! Том, ты видел Элизабет? Нет, не видел. Яблоко хочешь? Элизабет! Киви, киви, киви фрук. Всем нравится киви. Кенни! Кенни. Конфеты Тома и Бобби по собственному рецепту. Добрый вечер. Добро пожаловать в Хэллоуин галапарат Брайер Вилля. Миссис Джонсон, вы видели Кенни? Нет, не видела, и мы не можем больше ждать. Он с Эрнестом решает проблему троллей. И нас ждет самое интересное событие в Тейлор Каунте сегодняшнего вечера – коробка смеха. Ну что ж, Мазила, вперед. Боже, столько людей в мире, а попался именно он. Почему? Слушай, ты хотела бы участвовать в соревновании костюма. Этот костюм мы купили в магазине. Это чушь, глупый костюм, я не хочу. Ты со мной так не разговаривай. Ты... Я тебя ненавижу. Ну, я тебя тоже не так уж люблю. Мама, прости меня. Я люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Чистая любовь. Вот что означает сердце ребенка. 
Тролли! Тролли! Спасайте детей! Тролли! Вот, теперь мы приступаем к соревнованию костюмов. Тролли! Тролли! Уберите его отсюда, немедленно! Там он снаружи, тролль! Он там будет ловить ребенка. Я с удовольствием представляю вам соревнование костюмов. Первый будет Рэйчел Бенсон. Рэйчел, заходи. Эй, ты, какой у тебя страшный костюм. Похоже, ты не выиграть сегодня. Кончилось твое веселье, коротконоги уродец. Саянара, прощай. Нарачо Гранде, начинается рассвет. Сейчас я тебя и замочалю. Ну иди сюда, иди сюда. Я готов с тобой сразиться. Как вот тебе понравится, допустим, вот Мока. Мока. Yeah. Да, болгарской кофе Мока. Ты, наверное, думал, что мне не удастся достать его в этом году, но я для тебя постарался, прям прибежал. Ну давай, на, сожри и подохни ты, ублюдок. Мазила, Мазила, вернись сюда. Все нормально. Yeah. Да. Yeah, да. Когда эта штука увидела, с кем ей приходится сражаться, она сразу же убежала. Yeah, Только пятки сверкали. To да, он испуган прям до мозга костей. Rimshot. Эрнест. Мазила. Мазила, боже мой. А что мне теперь делать? Это же все, что у меня было. Эрнест, мы найдем тебе кого-нибудь. Мы этот гады все-таки наколем. Мой прапрадедушка засунул его в эту яму, а я его оттуда вытащил. Так вот, он должен умереть, я его засунул, должен засунуть обратно. Хм, материнская забота. Молоко. Вот что это означает. Молоко. Ох, ты теперь мертв, тролль, сукин сын. Эта штука забрала моего сына, мы должны его убить. О чем вы говорите? Что убить? Куда идти? Эрнес говорит, что там есть дерево в каком-то старухе Хэкмор. Молоко, молоко мне надо. Мы теряем время, что? Он испугался мороженого, молоко мне нужно обливать. Ладно, уходите. Пусть твоя мать за тобой присмотрит, мы об этом позаботимся, Кенни. Эй, в чем дело? Нечего терять время. Мне 
Отец вот приказал здесь оставаться. Не надо, не, иногда не нужно делать того, что тебе приказывает старший. Ну что хорошего в деревянных собаках? Ну, конечно, плавают они лучше, но как мне его теперь называть, а? Дубинушка. Эй, перестань тут возиться. Я сожалею насчет твоего брата. Как нам добраться до этой мрази? Пошли со мной. Последняя душа, и мои детки вырастут. Ну что, свинорыл толстогобый, пора делать отбивную из троллей. Эй, Мазила, ты как, нормально? Хорошо. Да, еще одно преимущество. Деревянной собаки. Куда он делся? Они уже выросли, эти брюссельские капусты. Переросла даже, я сказал. Э, нам нельзя позволять им касаться земли. с этим прикрыть это дело крышечкой. На хорошее давление, я думаю, поможет. Это в конце зала. Поехали прямо на велосипедах. Что вы там делаете? У нас ЧП. Вы не можете здесь ездить на велосипедах. Выезжайте из магазина. Со мной шутки плохи. Молоко, молоко грузите. Молоко грузите. Я сейчас, сейчас. Класс. Кенни, когда твой отец об этом услышит, тебе не поздоровится. Вот подожди. Все, поехали. Нам надо успеть. Нет, что-то это входит уже в привычку. Избавляйтесь от людей. Так, ну вот посмотрим, как тебе понравится вот эта бейсбольная бита. 
Хороший отражательный удар. И еще раз, и еще мяч. Вот так. Атакуйте, атакуйте. Не о чем волноваться, у меня все под контролем. Всем стоять. Э, кто вы такие? Куда вы дели моего сына? У тебя ботиночки жмут. Угадай цифру между 1 и 10. Как ты думаешь? Это было 2. Быть такого не может. Без меня все происходит. Бобби, смотри, как в фильме про кошмары на всяких улицах. Ой, как такие классные костюмы, надо это все слезать. Прекрасно. Ну что, хотите, значит, покруче, да? Ну ладно, получите. Снимай. Ага. Во. Ну все, это будет завтра во всех газетах. Мы столько бабок заработаем на вторжении чужой нации. Вон, пойдем там, смотри, кого-то режут. Класс. Слезай с меня. Уорл выбирает мяч и входит в зону обстрела. Он должен попасть по всем битам, а иначе игра будет проиграна. Он... Крутит мяч и бросает его. Он попал. Отлично. Я хотел бы вас поблагодарить всех за этот трофей в баулинге. Спасибо, 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 спасибо. Он никогда не знал, когда нужно перестать что-либо делать. Кенни, Кенни, мы не можем останавливаться. Принесите мне голову Эрнеста Уорла. Ребят, тут даю, что вы еще не знаете, как с девчонками заигрывать. Я вам могу сейчас... Вот, вот, в решении проблемы вашей домашней системы музыки ставите мягкую музыку, и все, класс. Так, ну подождите, у меня есть кое-что еще. Не надо меня убивать, не надо, не надо меня убивать. Я жить хочу, между прочим, меньше вас. Я надеюсь, я не слишком опоздал. Дай мне эту штуку. Уби... Положи пистолет, он заряжен. Пули, зачем ему пули? А, ребятки, не догоняйте. Все, готово. А, опять начинается. Давайте, собирайте молоко. Идем, пошли вперед. Ты уверен, что молоко сработает? Сейчас узнаем. Не надо, Кенни, не надо. Не надо, это их убьет, папа. 
Точно, сейчас увидишь. Класс. Ключи. Давай ключи. Кенни. Давай. Давай, Кенни. Бей их. Ну что, ребята, вперед. Только еще парочка осталось, и все, конец. Эрнест, держись. Я иду. Перестаньте. Это вам на хэллоуинную ночь людей, людям голову отрезать нельзя. Эй, ты, головозадый, ну-ка иди сюда. Как ты это делаешь? Молоко, молоко. Класс. Саянара, гнилозадый. Ага. Злые демоны, сделайте меня сильным. Сегодня вечером проклятие будет разрушено, и вы живете. И мы с вами опять увидимся, сестрички и братишки мои. Эй, что ты они там делают? Не волнуйся. У нас крепость. Ты слышал что-то? А? а я точно слышал. Мы пришли, мы увидели, мы победили. Даже эти подтяжки мне жнут. О, боже мой. Опять у тебя раздвоение личности, а то расстроение. А, как ты думаешь, эти штуки подойдут под искусственные ногти? А где? Где мой щит? Мы искали хорошего развлечения, вот мы нашли этих троллей, сейчас мы их всех помочим. Вообще-то хорошая гигиена, это самое главное. Вот, пожалуйста, помойтесь в душе, господа, очень хорошо помогает. Да, а некоторые дети в Африке вообще даже молока не пьют. Вообще-то лак, он все что угодно может закрепить. Слушай, класс, а прямо действие троллей. Бобби, сделай что-нибудь, этот гад вырвал камеру, он ее сожрал, боже мой. Бобби, сделай же что-нибудь. Бобби, он засветил нам пленку. Бобби. Так, ну еще совсем немножко осталось. Заряжай. Ну что, ребятки, йогурт вы у нас любите? А, кто угодно может пить с троллями, если у него есть молоко. Вон они, а вот и тролли. На, заводи. Эй, папа, держись! Перестань! Что ты делаешь? Молоко в порошке. Ну, лучше надо полить это молочком, чтобы там было посвежее. Да, молоко все затушило. Ну, я, конечно, человек не жестокий, но уронить это самое главное, что можно с ними сделать. Но прощения им нет. Женская воля закон. Но я думаю, что я закончу это сам.
Ну, демоны, сделайте меня сильнее. Сделайте меня неуязвимым. Вертолет по уничтожению троллей вышел на огневую позицию. Ну что, мы с ними закончили. Классно. Мы теперь никогда не будем снова голодать. Конец делу венец, и всем троллям крышка. Ты меня понял? Да, мы их урыли. Так и должно было быть. Ну, в следующий раз, если мне надо что-нибудь сделать, я буду рассчитывать на тебя. Спасибо, Эрнест, ты тоже классный парень. Кенни, молодец. Вы не понимаете, еще не кончилось, еще не кончилось, вы не понимаете. Вы не понимаете, еще не кончилось. Кенни сзади. Кенни! 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 Кенни, беги отсюда, прыгай! Кенни, я же тебе говорила, это легенда. Кенни! Все, молоко меня больше теперь не уничтожить. Теперь он даже молоко меня не остановит. Эрнест! Кенни! 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 Нет! Кенни! 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 Я был страшный насморк с тех пор, как мы с тобой познакомились. Он распространяется, ты знаешь, иногда насморк переходит в лихорадку, а потом лихорадка обратно переходит в насморк. И понятно, что куда начинается, я все время путаюсь, как будто вот я путаюсь 30 дней в сентябре, 31 день в июле, 31 день в мае, все время путаюсь. Теперь твоя очередь умереть. Ну давай, иди сюда, с маленькими детьми и собачками ты хорошо сражаешь. Ты пишешь, как ты с настоящими людьми будешь сражаться, с настоящими мужчинами. Убей его, Эрнест, убей его. Смотри, что я для тебя приготовил. Убей его, Эрнест. Ну, давай, давай. Эрнест не понимает. Молоко уже не поможет. Безоговорочная чистая любовь. Сердце ребенка, вот что поможет. Я понимаю. Сердце ребенка. Непорочная любовь. 
Иди сюда, малыш. Настоящий герой, ты настоящий yeah, герой. Да. С моими мозгами yeah. и с моей скоростью реакции. Ничего там удивительного нет, что я тут же вы... узнал способ, как нужно биться с троллями. Вы знаете, вы с большинством троллей нужно бороться достаточно сложным способом. Кенни! Вот, допустим, в энциклопедии про это ничего не написано. Джоуи! Вот. Ты как, все нормально? Грег, ну как-то все это было странно, папа. Мама! Я же тебе говорила, тролль. Майк! Отец! Кенни! Я думал, что ты не... мы никогда тебя больше не увидим. Мама! Сынок! Я... Слишком много делал неправильно. Я должен был тебя слушать. Я так с тобой горжусь. Спасибо, папа. Значит, вот ты встаешь так, потом тролль на тебя напрыгивает. В признании твоих великолепных заслуг мы тебе бесплатно подарим один спрей против троллей. Фрэнсис? Сестра Фрэнсис? Это ты? Сестричка, сестра моя. Я так по тебе скучала. Майкл, братец. Я как так по тебе скучала? А почему ты так постарела? Ой, это очень долгая история. Но сейчас все нормально уже. В чем дело, Эрнест? А ко мне никто с того дерева не вернулся. Мазила! Мазила! Ты скучал по папочке, наверное, Мазила. Как я рад тебя видеть. Все, с тех пор ты будешь есть только самую лучшую еду. Я никогда больше тебя не буду сажать в грузовик на задней сиденье. Ты все время будешь сидеть рядом со мной, Мазила.